গানটা শেষ হওয়ার পর সবার করতালি বাজল রাজু মামা তো বলেই ফেললেন এই সৌভিক আর নীলিমা তোরা মেহেন্দিতে একটা ডুয়েট পারফরমেন্স করবি আমাদের এই দুই ছেলে মেয়ে এত অসাধারণ গায় উফ সৌভিকের চোখের দৃষ্টিতে নীলিমার প্রতি মুগ্ধতা ছড়ানো ছিল এত আবেগ নিয়ে মেয়েটা যে গানটা শুধু ওর জন্যই গেয়েছে তা ও বুঝেছে তাই সেই চোখের দৃষ্টি দিয়েই সে নীলিমাকে ধন্যবাদ দিল নাতাশার কথায় ঘোর কাটল ওর আচ্ছা পারফরমেন্স দিয়ে মনে পড়ল হলুদের নাচের কি অবস্থা তোদের গান টান সিলেক্ট হইছে সময় তো বেশি নাই অর্ক বলল আপু চিন্তা কর না এটা নিয়ে আমরা কিছু গান সিলেক্ট করেছি আর জুটি তো আগের মতোই থাকবে তাই নাচ নিয়ে সমস্যা নাই তবে এবার তুমি নাই আর প্রোগ্রামটা দুই পক্ষের একসাথে মানে বড় করে হবে সেই অনুযায়ী মানুষ কম তানভীর ভাইদের ওদিক থেকে তো কেউই নাই পারফর্ম করার মতন এই ব্যাপারটা নিয়ে বাকিদেরও চিন্তা হচ্ছিল তখন শিলা মামি বললেন সায়মা আর তনয় আছে তো ওরাও তোমাদের সাথে নাচতে পারে আইডিয়াটা সবারই খুব মনে ধরল সায়মাদের জিজ্ঞেস করাই ওরাও রাজি হয়ে গেল ঠিক হল প্রত্যেক দিন বিকালে ওরা এখানে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় দিবে কারণ নাচের সাথে ডালাও সাজানোর কাজ আছে সবাই মিলেমিশে করবে সৌভিক নীলিমার পাশেই বসা ছিল সবাই যখন যে যার মতন গল্প করছিল ও নীলিমার কানে কানে কথা বলল গানটা অসাধারণ গেয়েছ প্র্যাকটিস করো না কেন তুমি কাঙ্ক্ষিত আপনজন থেকে প্রশংসা শুনে লাজুক হাসে নীলিমা আমার গানের গলা আসলে এত ভালো না এই গানটা আমার মুখস্থ থাকায় সুন্দর করে গাইতে পেরেছি তুমি না বললা গানটা এত ভালো পারো না আসলে মামা মামিদের সামনে এত রোমান্টিক গান গাইতে চাচ্ছিলাম না ওনারা কি মনে করবে পেছনে থেকে সবার অগোচরে নীলিমার কোমর ধরে ওকে আগলে নেয় সৌভিক এইটাই মনে করবে যে তাদের ভাগ্নি কোনো সুদর্শন পুরুষের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তার জন্যই এত রোমান্টিক গান গাচ্ছে এ আসছে আমার সুদর্শন পুরুষ কি করছো ছাড়ো কেউ দেখে ফেলবে তো দেখলে দেখুক এমনিতেও নাতাশা আপুর পর আমার আর তোমারই নাম্বার আসছে বিয়ের পরিবারকে তখন জানাতেই হবে তাই আগে জানলেও সমস্যা নেই এই বলে সৌভিক বাঁকা হেসে দিল নীলিমা পাশ ঘুরে সরু চোখে তাকিয়ে ঠোঁট টানে কিন্তু সৌভিকের কোনো হেলদুল নেই বরং নিজের প্রেয়সী কে আর ও কাছে টেনে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা গানটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর কে সাজেস্ট করল গানটা নীলিমার ঠোঁটে আবার ভর করে লাজুক হাসি কেউ না একদিন ইউটিউবে আসছে গানটা নাইন মিলিয়ন ভিউস দেখে প্লে করলাম বিশ্বাস করো গানটা শুনে মনে হল গানটা শুধু আমার মনের কথা চিন্তা করেই বানানো হয়েছে গত দেড় বছরে কতভাবে যে চিন্তা করেছি যে তুমি আসলে আমি কিভাবে তোমাকে বোঝাবো আমার ভালোবাসা এই গানটাও ঠিক একই অনুভূতিতে লেখা তাই সারাক্ষণ গানটা গুনগুন করতাম গানটা শুনে দেখো ইউটিউবে তোমারও ভালো লাগবে নীলিমার মনের অনুভূতি প্রকাশ্যে আসতেই সৌভিক স্তব্ধ হয়ে যায় মনটা কাতর হয়ে ওঠে ওর আবার কোথাও একটা শান্তিও অনুভব করে এই ভেবে যে যেই প্রণয় দহন ও জ্বলেছে সেই একই আগুনে ভস্ম হয়েছিল ওর প্রেমিকা নিজের কণ্ঠ নীলিমার কানের পাশে নেয় সৌভিক 
আমি তোমার কণ্ঠেই এটা শুনতে চাই অরিজিনালটা শোনার দরকার নেই তুমি গাইলে মনে হচ্ছে আমাকে তোমার মনের ইচ্ছাগুলো বলছো। গানটা আরেকবার শুধু আমার সামনে শুধু আমার জন্য গাইবা বুঝছ তুমি একটা আস্ত পাগল শুধু তোমার জন্য নীলিমা সৌভিকের দিকে চেয়ে একটা প্রশান্তির হাসি হাসল ছেলেটা ওকে এত সুখ কেন দেয় ভালোবাসা কি আসলেই এত সুন্দর এত মধুর সৌভিক নীলিমার হাসির সাথে নিজেও যোগ দিল ওদের উল্টা পাশে সাইমা বসা ওদের দুইজনকে একবার দেখে চোখ সরিয়ে ফলল সৌভিক তখন নীলিমাকে জিজ্ঞেস করল নীলি সাইমার সাথে তোমার কথা হয়েছে হমম টুকটাক নাতাশা আপুর সাথে যখন কথা হচ্ছিল ওর তখন আমি পাশেই ছিলাম ওই সময় যা একটু গল্প তোমার সাথে হয়েছে না আমার সাথে একদমই কথা বলেনি ও মনে হচ্ছে ওই আমার না করাটা নিয়ে এখনো মাইন্ড খেয়ে বসে আছে স্বাভাবিক এটা এক্সেপ্ট করা এত সোজা না আহারে আমার এখন ওর জন্য খারাপই লাগছে এই তুমি যাও ওর সাথে একটু কথা বলো গিয়ে আমার কি ঠেকা পড়োসে শোন তুমি ওর মন ভেঙেছ একটা মেয়ে হিসাবে আমি ওর কষ্টটা বুঝি ওর জায়গায় আমি থাকলে আমিও এরকমই আচরণ করতাম ওর কষ্টটা তোমার বোঝা উচিত তার ওপর ও তো আমাদের আত্মীয়র মধ্যেই পড়ে আমাদের সাথে এই বিয়েতে সাহায্য করছে সো তোমাদের মন কোষাকষি ঠিক হয়ে যাওয়া উচিত প্লিজ যাও কথা বলো ওর সাথে সৌভিক নীলিমার কথায় উঠে সাইমার কাছে গেল প্রথমে সাইমার চেহারা একটু মলিন থাকলেও কিছুক্ষণ পর ও হেসে দিল দুইজনের মাঝে গল্প চলল কিছুক্ষণ এদিকে রিদিমা আর তনয়ও একে ওপরের সাথে গল্পে মশগুল ছিল মাগরিবে রাজান পড়ে যাওয়াতে টুম্পা মামি সবাইকে ভেতরে যেতে বললেন সাইমাদের বাসায় বলে দেওয়া হল যে ওরা রাতে এখান থেকেই ডিনার করে যাবে ডিনার লাগাতে এর একটু সময় বাকি আছে দেখে পারফরমেন্সের ব্যাপারে আলোচনায় বসল ওরা বাংলা আর হিন্দি গান দুটাই লিস্টে রাখা হল গতবারের মতন না করে নাচে ভ্যারিয়েশন আনার জন্য কারো নির্দিষ্ট জুটি রাখা হল না সৌভিকের দুইটা গান নীলিমার সাথে একটা রিদিমার সাথে একটা সাইমার সাথে আর দুইটা সম্মিলিত গান ভাগে পড়ল নীলিমারও সৌভিক আর অর্কের সাথে নাচে নাম আসল বাকিদেরও নিজেদের মাঝে জুটি অদল বদল হল কাল সকালে সেন্ট্রাল থেকে হলুদের কাপড় কিনে দর্জির কাছে দিতে হবে তাই বিকালে রিহার্সাল শুরু হবে ঠিক হল তনয় আর সাইমাও যেহেতু ওদের সাথে নাচছে তাই ওদেরও কাপড় বানানো লাগবে বড় মামি ওদেরকেও আগামীকাল শপিং যাওয়ার জন্য বললেন তনয় এর ভার্সিটি আছে বলে ও পারবে না কিন্তু সাইমা বলল ও সকালে ফ্রি আছে চলে আসবে রাতে খাওয়া শেষে সাইমা আর তনয় বিদায় নিল তনয়ের যাওয়ার সময় রিদিমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যাওয়াতে নীলিমা ওকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে এখন তো ওদের রোজই দেখা হবে এই আশ্বাসে রিদিমার ঠোঁটে হাসি ফুটল তখন রাতে শুইতে যে গত রাতের মতন আবার সৌভিকের মেসেজ আসল নীলিমার কাছে তবে এইবার নাতাশা আর ও দুজনই জাগা ছিল কি বলে আমার ভাই নীলিমা বড় বোনের হাতে ধরা খেয়ে নীলিমা লজ্জায় শেষ কিছু না তোমার ভাই একটা পাগল তাহলে তো খুবই ভালো পাগলদের প্রেম নাকি দুর্দান্ত হয় এর মধ্যেই আবার মেসেজ আসল সৌভিকের 
नाताशा से देखे बड़ कर हेसे ही फिलल नीलिमा सोन सौभिक एक नाचर बंदा ऐले छोट बला देखी तो ओके तई जानी तु और मैसेजर रिप्लै दे ना हम ओ मैसेज पाठाते ही थक रिप्लै दीब की चाचे ओ नीलिमा ए भारि लज्जाए पड़े गल नाताशार सामने थेमे थेमे बोल छादे देखा करते बोल ओह रोमांस इश इन दि एयर तो जा क्यों शोन कथा आधा घंटा देखा कर आयो एर मध्य एकटू तानभर कथा बोले अनुमति पे नीलिमा सौभिक के जान दिल जे ओ आसरे नीलिमा छादे जे सौभिक के पेलना पुरो छाद एदिक देख लसें मन देरी हेबे वेट कर नीलिमा यह समय एक हाथर चोक दुटो ढेके फिलल सौभिकर हाथ नीलिमा और हाथ दिए सौभिकर हाथा धरल चोख ढाकला क्यों हमार सौभिकर निश्वास नीलिमार घरे पड़ल आज के बिकले खेल समय डिस्टार्ब कर प्रतिशोध नेवा तो एख बी सौभिक और आक हाथ नीलिमार बाम कांधे राखल सेखान आस्ते आस्ते नीलिमार हाथ प्रत्येक इंची बे नीचे नामते थल और हाथ जुलई मासर यही काटफाटा गरमे नीलिमार प्रचुर शीत लागा शुरू करल तक सारा शर शिहरण बल और सौभिकर हाथ ततक्षण नीलिमार हाथ आंगुलगुलो एके एके छुए दी और कोमल छोआ नीलिमार मन के धक्का निजे के तखनी सौभिकर का समापन कर दीते मिष्टि अत्याचार बस किचुक्षण चल लीलिमार ओपर बार बार मेटा केंपे उठल प्रति परशे एक समय सौभिक निजे और नीलिमार हाथ एक कर चेपे धरल को मते गला सर बर हल नीलिमार तुम्हें एक ही करार प्लीज छाड़ो तुम्हें आगे हमार भलार रंगे तुम्हें भिजिए छाड़बी एख तो केवल शुरू सारा जीवन सामने पड़े आलिमा तुम्हें एम भाव भलि जा कख कल्पनाते आनते पर खुशी नीलिमार चोख दिए दुई फोटा जल बड़िए एल सौभिकर हाथ से स्पर्श कर ल सौभिक झटकर हाथ सर फिलल और चोख विचलित कण्ठे प्रश्न करल यी तोम चोखे पानी क्यों बसि जोरे चाप दिए ना कि चोखे सरि जान बुझी नाई अनेक व्यथा पाइस देखी देखी नीलिमा घुरे सौभिक के बुकर एक पास दिए जड़िए धरल था पाई नाई ता चोखे पानी क्यों एम एम मान इल्लाह मेरे आसले ही बोझा कठिन देखस एख आर तुम हास हासब ना क्यों तुम्हें कि जान डाकला तई नहीं हास डाकाम ईश एखी बुझते ही जान डाकलाना एख ओ तो ये हासार कि हल तुम्हें तो आसले जान हईसे और फिल्मी हवा लागे ना तोम शाहरुख खान को मुभीते जान और नायिका के जान डाके सो ओर रिल लाइफ नायिका के डाक से रियल लाइफ नायिका के डाकल प्रब्लेम कथाय मोर खोदा प्लीज तुम्हार डायलग बजी बंध कर 
আমি হাসতে হাসতে আজকে ফেইন্ট হয়ে যাব সমস্যা নাই আমি কোলে তুলে তোমাকে রুমে দিয়ে আসব লাগবে না আমি এখনই গেলাম রুমে নীলিমা সরে যাওয়ার আগেই সৌভিক ওকে আরও শক্ত করে টেনে ধরল আরে দাঁড়াও যেই জন্য ডেকেছি তোমাকে তাই তো হলো না আজকেও কি কিছুর ব্যাপারে লেকচার দিতে নিয়ে এসেছ জি না এইটা দিতে ডেকেছি সৌভিক নিজের জিন্সের দুইটা পকেট থেকে দুইটা বড় ক্যাডবেরির বার বের করল নীলিমা দেখে তো মহাখুশি ওয়াও ফ্রুট এন্ড নাট ফ্লেভার্স আমার ফেভারিট মনে আছে ছোটবেলায় তুমি এই বারটা কি পরিমাণে খেতা ছোট মামার তো বাজারে গেলে তোমার জন্য এটা আনা মাস্ট ছিল আজ নাতাশা আপু যখন সেই দিনগুলার কথা বলছিল তখন আমার এইটার কথা মনে পড়ে গেল রাতে ডিনারের পর যে কিনে নিয়ে আসছি নীলিমার ছোটবেলাটা সৌভিক এত ভালো করে মনে রেখেছে জেনে নীলিমার মনটা ভরে গেল আসলেই সৌভিক যেভাবে ওকে ভালোবাসে আর কেউ কখনো পারবে না এটা বিশ্বাস নীলিমার এই নীলি কোনো ভাবনায় ডুব দিল সৌভিকের আওয়াজে নিজের চিন্তা থেকে বের হল নীলিমা না কিছু না আচ্ছা চকলেট তো তোমারও খুব পছন্দ ছিল তুমি শুধু টবলেরন খেতা এখনও কি তাই পছন্দ টবলেরন আমার অল টাইম ফেভারিট কিন্তু কানাডায় অনেক ডিফারেন্ট টাইপসের চকলেট ট্রাই করেছি ওগুলাও ভালো লাগত কানাডায় আর কি কি করতা মানে মানে পড়াশোনা ছাড়া আর কি কি করতা প্রচুর ঘুরতাম এত সুন্দর জায়গা ওটা নিলি আই কান্ট এক্সপ্রেস শুধু টরন্টো শহরের ভেতরেই যা আছে তাই দেখে শেষ করা যেত না আমারও ঘুরতে খুব ভালো লাগে নতুন নতুন জায়গা দেখার ওটার সম্পর্কে জানার মজাই আলাদা আসলেই শোন বিয়ের পর আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরব প্রথমে দেশের ভেতরের জায়গাগুলো ঘুরব আমাদের দেশেও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তারপরে যাব দেশের বাইরে ঠিক আছে নীলিমা বিয়ে শব্দটা শুনে আবার লাল হয়ে গেল প্রতিদিন এইসব নতুন নতুন শব্দ ওর মনের অভিধানে যুক্ত হচ্ছে আর গভীরভাবে দাগ কাটছে ওর ভেতরে সৌভিকের প্রতি ওর ভালোবাসার পরিমাপ আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ভালোবাসার নতুন অর্থ শিখাচ্ছে ওকে সৌভিক চোখে এই মুগ্ধতা নিয়েই নীলিমা বলল আচ্ছা যাব ঘুরতে এখন রুমে যাই সৌভিক নীলিমাকে সামনে এনে পেছনে থেকে জড়িয়ে ধরল যেতে দিতে তো একদম ইচ্ছা করে না আর একটু থাকো না নীলিমাও যেন মিশে গেল নিজের ভালোবাসার মানুষটার মাঝে আল্লাদি সরে বলল না আর ঠিক হবে না থাকাটা নাতাশা আপুর কাছে আধা ঘন্টার সময় নিয়েই এসেছি এখন যাওয়া উচিত একটা শর্তে যেতে পারবা কালকে রাতে আবার দেখা করব এখানে নীলিমার লাজুক হাসি সৌভিককে উত্তরটা দিয়ে দিল নিচে নেমে নীলিমা দেখল নাতাশা এখনো ফোনে বিজি তাই চুপচাপ যে শুয়ে পড়ল ও সকালে উঠে সবাই নাস্তার পাঠ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে সেন্ট্রাল প্লাজার দিকে রওনা হল আজকে অনেকগুলো কাজ একসাথে শেষ করার নিয়তে বেরিয়েছে ওরা প্রথমে হলুদের পরার জন্য একই ধরনের গজ কাপড় কিনতে হবে তারপর সেইগুলো দর্জির কাছে দিয়ে আসতে হবে এই দুইটা কাজেই অনেক সময় লেগে যাবে তারপরে যদি সবার এনার্জি বেঁচে থাকে তাহলে মেয়েদের গাউন কেনার জন্য সবাই যাবে ফিরতে দেরি হবে বলে দুপুরের লাঞ্চটাও সবাই বাইরে করবে বলে ঠিক করল 
আর সাইমা সোজা সেন্ট্রালেই ওদের সাথে দেখা করবে ফোনে মামিকে জানিয়ে দিল আজ সৌভিক পুরো টাইম নীলিমাকে শপিংয়ে হেল্প করবে জানিয়ে দিয়েছে বলেছে ও নাকি তার আগের দিন ভালো শিক্ষা পেয়েছে এই ভুল আর সে করবে না সেন্ট্রালে পৌঁছে একটা একটা করে দোকান দেখতে লাগল ওরা কিন্তু কোনটাতেই এমন কোনো কাপড় পাচ্ছিল না যেটা সবার একযোগে পছন্দ হয় কারো একটা ভালো লাগলে অন্য একজন ওটার খুঁত ধরায় দিচ্ছে এরই মাঝে নীলিমার একটা অরেঞ্জের মাঝে গ্রিন কম্বিনেশনের সিল্কের কাপড় খুব পছন্দ হল ও সবাইকে দেখালো ওটা এইটার কামিজ বানিয়ে সবুজ সালোয়ার ওড়নার সাথে খুব ভালো লাগবে কিন্তু নাতাশারও খুব ভালো লাগল আইডিয়াটা ওয়াও নীলিমা আসলেই সুন্দর কম্বো এটা আমার শাড়ির কালারটার খুব কাছাকাছি এগুলো ভালো লাগবে সবাই সম্মতি দিয়েই ফেলেছিল যখন সাইমা মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল কিন্তু আমার মনে হয় না এইটা আমাদের চুজ করা উচিত নাতাশা আর নীলিমা দুজনই ঘুরে তাকালো ওর দিকে কেন সাইমা কাপড়টা তো ভালোই মনে হচ্ছে আমার কাছে নীলিমা যোগ করল হ্যাঁ সাইমা আপু আর যেহেতু কালারটা আপুর শাড়ির সাথে ম্যাচ করবে তো আমাদেরকে একসাথে খুব ভালো লাগবে তখন সাইমার কণ্ঠে কাঠিন্য অনুভব করতে সময় লাগল না নীলিমার তুমি শুধু আমাদের সুন্দর লাগা নিয়ে চিন্তা করছ নীলিমা নাতাশা আপুর কথা চিন্তা করছ না নাতাশা আপু আপনার শাড়ির সাথে যদি আমাদের কালার মিলে যায় তাহলে আপনি এতজনের মাঝে ঢাকা পড়ে যাবেন আপনি যেহেতু ব্রাইড আপনার লুকটা আউটস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত আমাদের উচিত আপুর শাড়ির রঙের কন্ট্রাস্ট কালার পরা তাহলে আপু আরও ফুটে থাকবেন নীলিমা ছাড়া বাকি সবার এইবার সাইমার কথা খুব ভালো লাগল পারভিন বললেন মা তুমি কোনো কালারটা সাজেস্ট করো তাহলে নাতাশা আপু আপনার শাড়ির কালারটা কি হলুদ সবুজ আর গোলাপির কম্ব তাহলে আমাদের বেগুনির মাঝে কিছু নেওয়া উচিত বেগুনি আর ম্যাট গোল্ডেন কম্বো ভালো লাগবে আমার মনে হয় ওর কথা অনুযায়ী বেগুনির মাঝে প্রিন্টের একটা সিল্ক কাপড় সিলেক্ট করা হলো সবার জন্য নীলিমার প্রথমে খুব কষ্ট লাগছিল যে ওর পছন্দটাকে প্রাধান্য দেওয়া হল না তবে সৌভিক ওর মন খারাপ দেখে ওর কানের কাছে এসে যখন বলল তুমি যেটা চাইছ সেটা না হলে সমস্যা কি আমার বউকে তো যে কোনো রঙেই সুন্দর লাগবে তখন নীলিমার ঠোঁটে হাসি ফুটল কিন্তু ব্যাগরা আবার বাঁধল দর্জির কাছে বাসা থেকে এই বাড়ির মেয়েরা ড্রেস কিভাবে বানাবে তা ঠিক করে গিয়েছিল নুহা বেচারি তো ইন্টারনেট ঘেটে কত ডিসাইন বের করেছিল তাই থেকে ওরা একটা সিলেক্ট করেছিল কিন্তু ওখানে গিয়ে সাইমা আবার নিজের মতামত দিল বড়দের সামনে এবং সবার তা রিজেক্ট করিয়ে নিজের দেওয়া ডিসাইন এপ্রুভ করাল নীলিমা লক্ষ্য করল অন্য মানুষের ওপরে নিজের ইচ্ছে চাপানোর কৌশল সাইমা খুব ভালো পারে পাশে দাঁড়ানো নুহার গোমরা মুখটা দেখে খারাপই লাগল ওর বেচারি আসলেই খুব কষ্ট করেছিল কিন্তু এখন কিছুই আর করার নেই সায়লা খালা অলরেডি সাইমার ডিসাইনটাই বলে দিয়েছেন দর্জিকে দর্জির দোকানের কাজ শেষ করতে তিনটা বেজে গেল লাঞ্চ করতে পাশেই হাক্কা চাটগা রেস্টুরেন্টে বসল ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকেই ওদের মাঝে দুইটা গ্রুপ হয়ে গেল বড়রা বসলেন এক টেবিলে আর ছোটরা আরেক বড় মামি ছোটদেরকে একে একে যে যেটা খেতে পছন্দ হয় সেটা অর্ডার করতে বলে গেলেন 
সৌভিক নীলিমাকে ডাকল খাবার অর্ডারের জন্য কিন্তু নুহা তখনও গাল ফুলিয়ে বসে আছে দেখে নীলিমা ওকে নিয়ে একটু আলাদা কথা বলতে চাইল আগে তাই সৌভিককে বলল খাবার অর্ডার দিয়ে ফেলতে নুহাকে নিয়ে একটা কোনায় গেল নীলিমা নুহা আপু তুই এমন মন খারাপ করে আছিস কেন আমার মন খারাপ না আপি রীতিমতো রাগ উঠছে সাইমা আপুর ওপর আমি কত কষ্ট করে গত রাতে ডিসাইনগুলা বের করছি আমাদের নিজেদের মধ্যেই তো পারফেক্ট অপশান চুজ করতে কত সময় লাগছে সেইখানে এই ম্যাডাম ধাম করে এসে সব চেঞ্জ করে ফেলল আম্মু আর খালামনিকে কিভাবে পটায় ফেলল দেখস মেয়েটা ভালো চালাক আসে বড়দের নিয়ে এভাবে বলা উচিত না নুহা আমি জানি তুই কত কষ্ট করছিস এবং আমাদেরও খারাপ লাগছে তোর ডিসাইনটা বাদ হয়ে যাওয়াতে বাট ডোন্ট ওয়ারি সামনে আমরা এলার্ট থাকব সাইমাকে নিয়ে ও আর তোর কোনো প্ল্যান নষ্ট করবে না নষ্ট করতে দিল সে না ওকে আমি চিনে গেছি এখন আমাদের আপুর বিয়ে আমরা যা খুশি তাই করব ওকে আর কোনো কিছুতে পাততাই দিব না নীলিমা নুহাকে পাশ দিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরে খাবার টেবিলে নিয়ে গেল কিন্তু ওখানে যে আবার মাথা গরম হল নীলিমার সৌভিক আর নীলিমা একসাথে বসেছিল নীলিমা নুহাকে নিয়ে দূরে সরে যাওয়াতে ওর জায়গায় সাইমা এসে বসে গেছে শুধু সেটাই না সৌভিকের সাথে দিন দুনিয়া ভুলে গল্পে মশগুল সে নীলিমার মেজা জারো চরমে উঠল যখন দেখল সৌভিক ও সাইমার গল্পে এমন ব্যস্ত যে নীলিমা যে এসেছে সেটা ও দেখেই নাই সাইমা বলছে তারপর মেয়েটা আমাদের টেবিলে এসে রবিনকে এমন বকা দিল যে ক্যান্টিন পুরাই চুপ রবিন বেচারা কি করবে বুঝতেই পারছিল না সরি বলার মতন ভাষাও হারাই ফেলছিল সৌভিক জোরে হেসে দিয়ে বলল তো রবিন মেয়েটার ভুল ভাঙ্গাল না কেন এখনো বলদি রয় গেছে ও নীলিমা এসে গলা খাখারি দেওয়াতে সৌভিক ওর দিকে তাকাল এই নীলিমা আসো একটা মজার গল্প শুনো আমার এক কলেজ ফ্রেন্ড আছে রবিন সে আবার সাইমার ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড তার সাথে কি হইছে শোন নীলিমা মাঝপথে থামাল সৌভিককে তোমরা সবাই কি অর্ডার দিয়ে আসছ তার মানে আমি আর নুহাই বাকি চল নুহা আমরা আমাদেরটা দিয়ে আসি নয় তো দেরি হয়ে যাবে খাবার অর্ডার দিয়ে যখন নীলিমা এসে বসল আরো চোখে দেখল সৌভিক ওর দিকে তাকিয়ে আছে নীলিমা পাততাই দিল না নুহা রিদিমাদের সাথে গল্প করতে লাগল হঠাৎ ওর মোবাইলে মেসেজ আসল একটা এই দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দর মেয়েটা রেগে গেল কেন হঠাৎ সৌভিকের দিকে একবার ঠান্ডা চোখে তাকাল নীলিমা তারপর লিখল কই আমি তো দেখছি দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দর মেয়েটা তোমার পাশে বসে হেসে হেসে তোমার সাথে গল্প করছে তোমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে আমার পাশে তো কোনো সুন্দর মেয়েই নাই হ্যাঁ আমার সামনে এক অপরূপা বসা তার ব্যাপারে বলতে পারো তাই তো দেখলাম অপরূপা এসে পাশে দাঁড়ানোর পরেও তোমার হুঁস থাকে না থাকবে কেমনে বিশ্ব সুন্দরীকে নিয়ে তো পাশেই বসে আছ ভালো ভালো সবই দেখছি আমি নীলি কই যেন কি পড়ছে এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি তুমি পাচ্ছ মানে কই কি পড়ছে সমওয়ান্স জেলাস নীলিমা সৌভিকের দিকে দাঁত কিটমিট করে রেগে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই একটু জোরে বলে ফেলল যত সব ফাইজলামি কে ফাইজলামি করসে আপি নুহার প্রশ্নে চমকে গেল নীলিমা 
না না ওই একটা জিনিস মনে পড়ে গেল তো তাই বললাম একটু পরেই সবার খাবার চলে আসলে লাঞ্চ করে ফেলল সবাই লাঞ্চের পর আর এনার্জি থাকল না কারো গাউনের শপিং করার যেহেতু গাউন রেডিমেড কেনা হবে তাই ওটা দুই দিন পরে কিনলেও সমস্যা নাই বললেন রুনা খালা তাই রেস্টুরেন্ট থেকে আফমি প্লাজায় একটা অর্নামেন্টসের দোকানে কিছু কাজ সারতে গেলেন বড়রা দুল নামের এই দোকানটায় অর্নামেন্টসের কালেকশন প্রচুর পারভিন রুনা আর মেঝো মামি মেহেন্দিতে পড়ার জন্য কিছু গয়না সিলেক্ট করছিলেন তাদের হেল্প করতে গেল সায়মা নুহা এটা দেখেই আসতে সরে বলল বিশ্ব নসি পার্কার একটা সব কিছুতে নাক গলায় নুহার কমেন্টেই বোঝা গেল এখনো সায়মার ওপর থেকে ওর রাগ কমেনি তবে এবার নুহাকে থামালো না নীলিমা ওর নিজেরও মেয়েটার ওপর মেজাজ গরম তখনই নাতাশার ডাকে সায়মার থেকে চোখ সরল নীলিমার এই তোরা এই দিকে আয় তো নীলিমারা যাওয়াতে নাতাশা আংটির কয়েকটা বক্স দেখাল দেখ আংটিগুলোর ডিসাইন কত সুন্দর আমার তো কয়েকটা ভালো লেগে গেছে তোরাও চুজ কর দেখ তোদের ভালো লাগে কি না নীলিমা আর রিদিমা দুইজনেরই রুবি আর গার্নেট স্টোনের একটা আংটি পছন্দ হল তবে ঝামেলা হল রিদিমার সাইজের পেলেও নীলিমার সাইজটা পাওয়া গেল না তোর সাইজ কত নীলিমা সতেরো আপু কিন্তু ওনাদের ষোলোর পর আর সাইজ নাই পরে খোঁজাখুঁজি করে এ ডিআর সেফায়ার স্টোনের একটা আংটি পছন্দ হল নীলিমার ওটাই নিল ও খালা মামিদের কাজ শেষ হয়ে গেলে বাসার দিকে রওনা দিল ওরা বাসায় পৌঁছে নিজেদের মতন ফ্রেশ হয়ে রিহার্সালের জন্য নামল সবাই একটা গেস্ট রুম ফাঁকা করে দেওয়া হল ওদের জন্য প্রথমে গানগুলো শুনে শুনে স্টেপস ঠিক করতে লাগল ওরা সৌভিক নীলিমার সাথে যেই গানগুলো নিয়েছিল তা সবগুলোই মোটামুটি রোমান্টিক ধাঁচের হওয়ায় স্টেপসগুলো সেরকম ঢালতে হচ্ছিল ওদের নিজেদের মাঝে তারা স্টেপসগুলো নিয়ে কমফোর্টেবল থাকলেও সাইমা বারবারই স্টেপসগুলো নিজের মতন চেঞ্জ করার চেষ্টায় ছিল নীলিমা দেখল সাইমার দেখানো স্টেপসগুলো আসলেই ওদের থেকে আপগ্রেডেড আর সৌভিকও প্রশংসা করছিল ওগুলোর কিন্তু নীলিমার ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগছিল না এক পর্যায়ে তো সাইমা নীলিমাকে আক্ষরিক অর্থে সরিয়ে দিয়েই সৌভিকের পাশে দাঁড়িয়ে গেল সৌভিক তোমার হাতটা দাও হ্যাঁ দেখ তুমি নীলিমাকে এভাবে না ধরে তোমার হাত দিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে কাছে নিয়ে আসলে গানের তালের সাথে বসবে ভালো কি বল আসলেই তো সাইমা ভালো আইডিয়া দিস এই নীলি দেখি আসো তো নীলিমা নির্বিকার ভঙ্গিতে সৌভিকের সাথে স্টেপসটা করল কোনো হাসি ওর চেহারায় ছিল না অন্যদেরও একটু একটু রাগ ওঠা শুরু করল এগুলাতে কিন্তু সাইমা মেহমান আর আজকে প্রথম দিন বলে কেউ কিছু বলল না নীলিমার চরম মেজাজ গরমে আর সাইমার বারংবার ইন্টারফিয়ারিং এর মাধ্যমে প্রথম দিনের রিহার্সাল শেষ হল তনয় আজকে আসতে পারে নাই বলে আজ আর রাত করতে চাইল না সাইমা বড় মামি সৌভিককে বললেন গাড়ি দিয়ে সাইমাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে সৌভিকও বলল বাইরে নাকি ওর কি কাজ আছে তাই সাইমাকে নামাতে ওর সমস্যা হবে না এটা শুনে নীলিমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল সে দেখল সাইমা বিষয়টায় বেশ উতফুল্ল আর কিছু না বলে নীলিমা গট গট করে নিজের রুমে চলে গেল সৌভিকের ফিরতে সাড়ে নয়টা বেজে গেল বাকিরা খাবার টেবিলে বসেছে ডিনার করতে যখন সৌভিক ঢুকল সায়লা খালা বললেন কি রে আব্বু এত দেরি করলি কেন সাইমাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিলি নাকি 
शीला मामी बोलें ना आपा सायमा तो एखान बर हवार आधा घंटा पर ही फोन दिए बोल जे ओ पहुँचे गे भाभी साथे तो कथा हलार शायला आर घुरलें तर ऐलर दिखे तु कई छिली एत खण यू फ्रेंडर देखा करते गलू ओ आच्छा शोन कल के बसा इंटरनेटर लोक आस राउटर ना कि बोले जानी ओटा के झमेला कर तोर आब्बू जपान जावर आगे बोले गोके आज सन्धाय फोन दिए बोल कल के करा क्जटा तु एक सकाल सकाल चले जाए सौभिक डिनारे प्लेट नहीं ड्रईंग रूमे नीलिमार पशे जे बसे पड़ल तब नीलिमा एक मिनिट पर ही उठे गल सौभिक अबाक चोखे तक कि आगे टूम्पा मामी जिज्ञेस कर लें रे अम्मू एत ताड़ी खावा शेष किचुई तो खेलना अनेक खाई मामी और पार्बना रूमे जा आज बस टायर लागे यही नीलिमा सोजा ऊपरे चले गल एक बार सौभिकर विस्य भरा चेहराटार दिखे तकाल राते नीलिमा और नाताशा गल्प कर एर मजे सौभिकर मैसेज आसल छादे वेट कर नीलिमार जो नाताशाओ कथा बोल तानभर साथे तई अनिच्छा सत्ते नीलिमा के छादे उठते हल सौभिक नीलिमा के देखे एगिए गल और पेचने थे ओके जड़िए धरे कान का एसे बोल नीलि आई हाव सामथिंग फर यू नीलिमा और निजे कंट्रोल धरे रखते परलना सारा दिन राग खूब एकसाथे बड़िए आसल और झटका दिए निजे के सौभिकर बाहू थे छड़िए फिर प्लिज हमार भलो लागेना हठात ए रकम धक्काय एक कदम पिछिए गल सौभिक अबाक प्रश्न करल ओ कि नीलि एत रेगे आन एत ना कि बोझ तुम तो राग कैन होते से बोझना सौभिक शांत भावे नीलिमार का जाए आच्छा कि हईसे खुले बोलवा तो इीट सायमा इस्यू नीलिमा प्रश्नटा शार साथे साथ ही मुख घूरिए फेले सौभिकर बुझते बाकी था हेसे देो सो आई एम रईट इश दैट इश्यू आच्छा सैमार मेजा जमार ओपर देखा तुम्हार लाभ आसे बोल सैमार ओपर राग कैन हब ओ तो बर मानूष आर तुम्हार ओपर मेजाज गरम सौभिक दे बचर आगे देखे एखो देखी सायमा पशे थकले तुम बाकी सब भूले जाओ आज दोपुर रेस्टुरेंटे एट हल और नाचर रिहार्साले शी हैश आ सार्टन चार्म यू यू नो दैट कपाल कूचके फेले सौभिक कि अबलताबल बोल नीलि ए रकम को चार्म फार्म कि नहीं आई मेड इट भेरि क्लियर टू हार विफर But I don't think she understood. Aror tale, abar tumi tal dicho. Please Jan, tumi bhul bucho beparta. Aar tar poreyo jodi tomar bhalo nala ge ami saimar shathe er porthe ke beshi kotha bolbo na, okay? Ekhon please hoy meir kotha bad dao. Ami amar bower jonno ki niye ashchi sheta dek. नीलिमार माथाय तक आगुन जल झनकार दिए बोल के बऊ बनान लागे ना तुम सायमारे जख एत कथा बोलते पशे थकते भल लागे सायमा के बऊ बनाओ निजे आर के गिफ्ट दाओ हबना तुम बऊ 
जाओ कथा सौभिकर जा रियक्शन हल ता नीलिमा एकदम आशा कर नाई सौभिक और बाम हाथ कई एम जोरे धरल जे नीलिमार मन हिल एखी और हाथ भेगे जा आगुने दृष्टि नीलिमार दिखे चे हुंकार दिए उठल सौभिक कि बोलला तुम कि देखाओ नीलिमा एके बारे भय कूकड़े गल मुख रक्त सर गे और कथा बलार सहस पैलना बसि फेले बुझे शुदू मुखटा खुलते चेल शर चापा चित्कारे थाम सौभिक डोट यू डेयर से सरि तरपर सौभिक और हाथा ड़े दिल कंतु चोखे आगुन कमलना यह अवस्थाय नीलिमा के ओखने एका रेखे द्रोतपाय हेटे छाद बड़िए गल सौभिक नीलिमा निःशब्दे कादते कादते रूमे ढुकल एतटा शकर और कखो है भय आगे पाये और सौभिकर रूप शुदू और कैन मन है यार क्यों आगे कखई देखे नाताशा तानभिर साथ फोने कथा बोल नीलिमार य चेहरा देखे साथे साथ ही फोन केटे दिए नीलिमार का गल नीलिमा आपू तोर की चेहरार यस्था कैन तोर नीलिमा नाताशा के जड़िए धरे हाउमाऊ कर कान्न भेगे पड़ल एत क्षण जी अश्रुते को शब्द छा एखनता पुरो रूम जुड़े बेजे उठल नाताशा हतबाक हो प्रथम की कर बुझे उठते पर नीलिमा निजे के सम्पूर्ण और ओपर ड़े दिए समान धारे कादे आस्ते आस्ते नाताशा नीलिमा के दरजार सामने थे खाटे एने बसिए दिल नीलिमार कान्ना और बेड़े जा देखे ओके एक समय दिल निजे के सामलानों एभवे किचुक्षण जावर पर नाताशा एक हाथे नीलिमा के आगले धरे जिज्ञेस कर लौभिकर साथ प्रब्लेम होपू जानी तोर पार्सनल बेपार ताओं के एक नीलिमा हेचकी तुलते तुलते प्रथम शेष पर्त सब खुले बोल नाताशा के शेषर भागता बोलते गए आर अझरे केंदे फिलल सौभि कम करो विश्वास हा और माथा तो प्रचुर ठंडा यटाई जानी और द्वाराओ सम्भव नीलिमार उत्तर ना पे नाताशा आर बोल तब नीलिमा बहुत तर रिकल आयमा के लिए तु एत इन्सिक्योर कैन सौभिक तो ओके ना कर दिसे और एन तो सौभिक शुद्ध तर साथे ओ कत गल्प करना कर टेंशन कर सम्पर्क नतून एके अपर प्रति विश्वास पकापक्त होते देवा खूब दरकार तोर आपो हमें बुझते भूलता ओके एत बस भलोबासी जो अन्न कारोर चोखर ओपर पड़े से एकदम ही सह्य करते तई आज रागर माथाय अनेक उल्टा पाल्टा कथा फिलसी ओके करी आपू बोलना जे रकम भावे और रेगे आते तो मन हाँ को कथा सुन शुनबे ना क्यों जदि गभर भलोबासा दिए बोल ओ सुनते बाध्य आज और जेहेतु समय नाई कल के एम किचू करिस जेटा तोर मन अनुभूति जान बुझते परे कि जानी एटा तो तु बुझी जे निजे भलोबासा के तु सौभिकर सामने कि भावे तुले धरबी कि भाव तोर दूरत घुचा एख रत अनेक शुए पर कल की उठे तर चिंता करिस सारा रत नीलिमार तेम घुम हल ना विछाना एदिक ओदी के पार करल
সকালে নাস্তার সময় সৌভিক নীলিমার কাছে পর্যন্ত আসল না নীলিমা আর নাতাশা চোখের ইশারায় একে অপরের সাথে কথা বলছিল নাতাশা নীলিমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল এটা ওটা করে সৌভিককে মানাতে কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসছিল না সৌভিক ফিরেও তাকাচ্ছিল না নীলিমার দিকে নাস্তা শেষ হওয়ার পর সৌভিক ওর মায়ের কাছে গেল আম্মু বাসার চাবিটা দাও আমি রেডি হয়ে যাই বাসায় এই সময় নাতাশা বলে উঠল সৌভিক আমার আর নীলিমার একটু আফমি মলে যাওয়া লাগবে তুই তো ওইদিকেই যাচ্ছিস আমাদের একটু নামায় দিবি হমম চলো আপু নীলিমা অবাক হয়ে নাতাশার দিকে তাকিয়ে রইল ওর কোনো শপিং বাকি নাতাশা কাপড় চেঞ্জ করার বাহানায় নীলিমাকে নিজের রুমে নিয়ে আসল শোন নীলিমা আমি বুঝছি তুই এত মানুষের মাঝে আসলে সৌভিককে মানাতে পারবি না তাই তোদেরকে একসাথে বের করার একটা প্ল্যান বানিয়ে ফেললাম এখন তোরা বাইরে কোথাও বসে নিজেদের প্রবলেমসগুলো ঠিক করে ফেলবি বুঝছিস নীলিমা এক মলিন হাসি মেখে নাতাশাকে জড়িয়ে ধরল থ্যাংকস আ লট আপু কিন্তু তুমি কি করবা এতক্ষণ কেন আমার একটা পুরাতন বয়ফ্রেন্ড আছে না যে এখন আমার নতুন হাজবেন্ড হতে যাচ্ছে তার সাথে ডেইটিং করব এই কথায় নাতাশা নীলিমা দুজনই জোরে হেসে দিল নিচে নেমে দেখে সৌভিক গাড়ি নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো নাতাশা যেই পেছনে বসে পড়ল নীলিমা সৌভিকের পাশে যে বসল তখন সৌভিক নীলিমার দিকে একবারও চাইল না চোখ মুখ শক্ত করে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল আফমির সামনে এসে গাড়ি থামাল সৌভিক নাতাশা নেমে নীলিমার বসা জানালাটার কাছে ঝুঁকে দুইজনকে একসাথে কিছু কথা বলল দেখ তোরা দুইজন একটা নতুন সম্পর্কে নিজেদের ঢেলেছিস এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা সম্পর্ক চড়াই উতরাই দুটোই আসবে আমি বলব নিজেদের একটু বোঝার সময় দে তোরা আমি তানভীরের সাথে আছি এক দেড় ঘন্টা পর আমাকে নিতে চলে আসিস এই বলে নাতাশা সরে গেল আফমির ভেতর ও চলে যাওয়ার পর সৌভিক ওখানেই গাড়িটা থামিয়ে রাখল অনেকক্ষণ দুইজনের কেউই কিছু বলল না একদম চুপ করে রইল এরপর নীলিমা আর না পেরে শুরু করল শোন আই এম রিয়েলি সরি আমি কালকে তোমার সাথে অনেক বেশি রুড হয়ে গিয়েছিলাম তুমি কি আমাকে এবার মাফ করবা না প্লিজ কিছু বলো চুপ থেকো না প্লিজ সৌভিকের কঠোর চোখ দুটো একটু গলল না নীলিমা চলো তোমাকে নানি বাসায় নামায় দিয়ে আসি আমার আবার এইখানে ফিরতে হবে ইন্টারনেটের কাজ করানোর জন্য নীলিমার চোখ দিয়ে আবার নিঃশব্দে অশ্রু বের হওয়া শুরু হল সৌভিক নিজের চোখে সানগ্লাস পরে থাকাতে মনে হয় নীলিমার চোখের পানি দেখতে পেল না নীলিমা হাল ছেড়ে দিয়েছিল কোনোভাবেই আজ এই ছেলে মানবে না সৌভিক গাড়ি স্টার্ট করে রিভার্স গিয়ারে দিয়ে যেই ঘোরাতে যাবে ঠিক তখনই ওর মোবাইলে ফোন বাজল হ্যালো ও হ্যাঁ ভাই আপনারা কোথায় চলে এসেছেন বাসার নিচে আচ্ছা দাঁড়ান আসছি আমি গাড়ি আর ঘোরাতে পারল না সৌভিক নীলিমাকে নিয়েই ওর নিজের বাসার দিকে রওনা হতে হল বাসার গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে নীলিমা আর ইন্টারনেটের লোকদের নিয়ে উপরে উঠল বাসায় ঢুকে সৌভিক নীলিমাকে নিজের রুমের চাবি দিয়ে বলল ওপরে যে রুম খুলে ওয়েট করতে তারপর বাকিদের নিয়ে রাউটার যেখানে রাখা সেখানে চলে গেল রুমে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল নীলিমা 
মন খারাপ নিয়েই খাটে বসল সৌভিকের টানানো ছবিগুলো এক ধ্যানে দেখল কিছুক্ষণ মানুষটা ওর জন্য একটা মরণ জাল যেখানে ফেসে নীলিমার মৃত্যু হয়েছে এত ভালোবেসে ফেলেছে এই সুদর্শন পুরুষকেও পাশে তাকায় নীলিমা তারপর আলমারিটার কাছে চোখ যেতেই লজ্জার আবরণে ঢাকে নিজেদের প্রেম নিবেদনের দিনটা খেয়াল পরে ওর সৌভিকের ওর কাছে আসা জড়িয়ে ধরে কপালের সেই অধরের স্পর্শ সব মনে করে নিজের মাঝেই গুটিয়ে যায় হঠাৎ নীলিমা নিচে কথার আওয়াজ শুনতে পেল লোকদের কাজ মনে হয় শেষ মেইন গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজও আসলো ওপরে তার দুই মিনিট পর সৌভিক ঢুকল রুমে সৌভিককে দেখে নীলিমা নড়েচড়ে বসল কিন্তু সৌভিক ওকে দেখল পর্যন্ত না সোজা ওয়াশরুমে ঢুকে গেল ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে নীলিমার দিকে তাকিয়ে বলল সৌভিক চলো বের হই এখানের কাজ শেষ এই বলে ও নীলিমাকে পাশ কাটিয়ে সামনে যাচ্ছিল নীলিমা পথ আটকাল ওর সৌভিক থমকে দাঁড়াল ব্রু জোড়া কুচকে চাইল নিচে নীলিমা ততক্ষণে আরও কাছে চলে এসেছে সৌভিকের একদম কাছে এসে নিজের দুই হাত দিয়ে সৌভিকের চেহারাটা ধরে নিচে নামাল গভীর এক দৃষ্টি আটকে সৌভিক কিছু বোঝার আগেই নীলিমা নিজের ভালোবাসার গভীর ছোঁয়া বুলিয়ে দিল ওর ঠোঁটে সেই ভালোবাসার পর সে কিছু মুহূর্ত এভাবেই এক হয়ে রইল ওরা যখন সেই মুহূর্তের রেশ কাটল আস্তে করে নিজেদের চোখ খুলে একে অপরকে দেখল সৌভিক আর নীলিমা নীলিমার ঠোঁট কাঁপছে হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু চোখের দৃঢ়তা স্পষ্ট আর সৌভিক যেন এক স্বপ্নের মাঝে নিজেকে খুঁজে পেল আকস্মিকতার ঘোর তখনও কাটেনি ওর ভারী শ্বাসের মধ্য দিয়ে সৌভিক নেশাত্মক কণ্ঠে প্রশ্ন করে তুমি কি জানো তুমি কি করে ফেলেছ নীলি জানি সৌভিক থামে আবার বলে নীলিমা তুমি কোনো র্যাশ ডিসিশন নিও না প্লিজ আমি জানি এই ব্যাপারটা তোমার কাছে কতটা সিরিয়াস এবার সৌভিকের মুখ চেপে মাঝপথে থামিয়ে দিল নীলিমা আমি সব জেনে বুঝেই করেছি যেই দিন তুমি ভিডিওটা আমার ল্যাপটপে রেখে গিয়েছিলে সেই দিন থেকেই আমি তোমার হয়ে গিয়েছি সৌভিক তোমার সম্পূর্ণা হতে আমার কখনোই কোনো আপত্তি ছিল না এখনো নেই তাই আজকের পর থেকে আমার সবকিছুর ওপর শুধু তোমার অধিকার আমাকে সম্পূর্ণ রূপে ভালোবাসার আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছে পাওয়ার সব অনুমতি আজ থেকে তোমাকে দিল ম আমি সৌভিকের জন্য এই কিছু কথাই যথেষ্ট ছিল চোখের আবেগার ধরে রাখতে পারল নাও এক হাত দিয়ে নীলিমার কোমর জড়িয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসল নীলিমাকে নিজের আলিঙ্গনে বেঁধে ওর ঠোঁটে নিজের ভালোবাসা আঁকতে শুরু করল নীলিমাও সেই অঙ্কনে সাড়া দিল অনেকক্ষণ একে অপরের মাঝে এভাবেই মিশে থাকল দুইজন এক পর্যায়ে নীলিমার ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে ওর সমস্ত মুখে সৌভিকের ঠোঁট ছড়িয়ে দিল সেই আদর কপাল চোখ গাল কোনো জায়গায় বাদ দিল না সৌভিক আবার ফিরে আসল নীলিমার ঠোঁটে আবার চলল এই মিশে যাওয়ার খেলা কিছুক্ষণ সৌভিকের হাত আসতে আসতে নীলিমার সারা শরীর স্পর্শ করতে করতে নীলিমাকে এক অন্যরকম অনুভূতির সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল ভালোবাসার শিহরণে ভাসিয়ে দিচ্ছিল ওকে সৌভিক এক সময় সেই হাত উঠে আসল নীলিমার ওরনার কাছে নীলিমার চোখের দিকে নেশালো দৃষ্টিতে তাকালো সৌভিক যখন দেখল নীলিমা কোনো বাধা দিচ্ছে না তখন এক টানে ওরনাটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে 
তারপর নীলিমাকে ওর পেছনের দেয়ালের সাথে ঠেকাল কিন্তু চুল বাধা থাকার কারণে দেওয়ালের সাথে ক্লিপের ধাক্কায় মাথায় হালকা ব্যথা লাগল নীলিমার কপাল হালকা কুচকে গেল ওর অন্য সময় থাকলে সৌভিক ওর মাথার ব্যথাটা নিয়ে টেনশনে পড়ে যেত কিন্তু এই মুহূর্তে ওর চোখে নীলিমা অন্য এক উত্তাল নেশা দেখতে পেল একটা হাত পেছনে ঘুরিয়ে সেই ক্লিপটাও খুলে ফেলল সৌভিক অমনি নীলিমার সিল্কি চুলগুলো খুলে অগোছালো হয়ে লুটিয়ে পড়ল চোখ নিচু করে নীলিমা জমে গিয়েছিল ওখানে লজ্জায় নড়তে ভুলে গিয়েছে ও তবে আজ ইচ্ছেও নেই নড়ার বা ওখান থেকে সরে যাওয়ার আজ সৌভিকের ভালোবাসায় ভিজতে চায় ও সৌভিককে নিজের ভালোবাসায় ভেজাতে চায় চুলগুলো খুলে দেওয়ায় নীলিমার চেহারার দুই পাশ দিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল এক হাত দেওয়ালে থাকিয়ে নীলিমার চোখে চোখ রেখে আরেক হাত দিয়ে সেই চুলগুলো আলতো হাতে সরিয়ে দিতে লাগল সৌভিক নীলিমা চোখ তুলে তাকালো ওপরে আর একবারের জন্য নিচে নামালো না নিজের মনের তৃষ্ণা সৌভিককে বোঝাতে চায় ও এবং সৌভিক মনে হয় সেটা বুঝেও নিল তাই চুলের গোছা সরিয়ে নীলিমার গলায় নিজের ঠোঁট ডোবাল চোখ বন্ধ হয়ে গেল নীলিমার পরম এক সুখে জড়িয়ে ধরল সৌভিককে ও এক হাতের আঙুল দিয়ে সৌভিকের চুলে হাত বোলাল অন্য হাত সৌভিকের পিঠে ওর কানের পাশে আসতে করে নিজের ঠোঁট ছোঁয়াল নীলিমা আই লাভ ইউ সৌভিক আই লাভ ইউ আল্ট এক মুহূর্তের জন্য যেন সব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল সৌভিকও যেন জমে গিয়েছে নীলিমার মাঝে তবে পরক্ষণেই নিজের উত্তরে নীলিমাকে আরো জোরে নিজের মাঝে বেঁধে ফেলল সৌভিক এতক্ষণ যেই ছোঁয়াটা আলতো ছিল তা এখন উন্মাদনায় পরিণত হল আর তার স্বাদ পুরোপুরি নিতে লাগল ওরা দুইজন অনেকক্ষণ তাদের মাঝে এই প্রেমের খেলা চলল কারো ঠোঁটে কোনো কথা নেই শুধু শরীরে ছিল ভালোবাসার স্পর্শ আর দুজনের ভারী নিঃশ্বাসে ছিল মনের একাত্মতার উল্লাস নীলিমা রাজ কোনোভাবেই সৌভিককে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রইল না তবে সৌভিক নিজের সীমানা অতিক্রম কোনোভাবেই করল না যতটুকু ভালোবাসায় নিজের প্রেয়সীকে দিতে নিজের মাঝে কোনো বাধা বোধ হয় না ঠিক ততটুকুই দিল নীলিমার চোখ দিয়ে জল গড়ায় নিজের প্রেমিক পুরুষের প্রতি ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার ফলস্বরূপ যা তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল এক সময় ওরা শান্ত হল একটা ঝড় বয়ে যাওয়ার পরে যেই নিস্তব্ধতা বিরাজ করে তা করল ওদের মাঝে ঘন শ্বাসের কম্পন চলল প্রায় অনেকক্ষণ তারপর সৌভিক ওর সামনে থেকে আস্তে আস্তে সরে দাঁড়ালেও নীলিমা সেই দেওয়ালের কাছ থেকে নড়তে পারছিল না সারা শরীরে এখনও ভালোবাসার শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল ওর সৌভিক নিজেই মাটি থেকে ওরনাটা তুলে নীলিমাকে পরিয়ে দিল চুলের ক্লিপটাও খুটিয়ে হাতে দিল কেউ কারো সাথে কথা বলতে পারছিল না নীলিমা তো লজ্জাতে শেষই সৌভিককে দেখেও মনে হচ্ছিল খুব লজ্জা পেয়েছে সে সেই লাজুক চেহারা এড়ানোর জন্যই বোধ হয় সৌভিক বলল আমি একটু পানি খাব নিচ থেকে নিয়ে আসি তুমি খাবে নীলিমা এলো চুলে হালকা মাথা নেড়ে দিল সৌভিক বের হওয়ার পর নীলিমা হাফ ছেড়ে বাঁচল সৌভিকের খাটে ধূপ করে বসে পড়ল পুরো চেহারায় হাসি ছড়িয়ে পড়ল সে এক প্রশান্তির হাসি এটা কি হয়ে গেল ওদের মাঝে আজ হাত দিয়ে সেই সব জায়গাগুলো নীলিমা ছুঁয়ে যাচ্ছিল যেখানে সৌভিকের ঠোঁট ওকে স্পর্শ করেছে 
নিজেকে অসম্ভব ভাগ্যবতী মনে হল নীলিমার আজ সৌভিক চাইলে নীলিমার সাথে সব কিছু করতে পারত নীলিমাও আবেগে পড়ে হয়তোবা ওকে থামাত না কিন্তু সৌভিক কোনো সীমা লঙ্ঘন করে নাই নীলিমাকে শুধুই ওর ভালোবাসাটা দেখিয়েছে সৌভিকের রুমে কোনো ড্রেসিং টেবিল নেই তবে ওয়াল আলমারির সাথে একটা লাইফ সাই জায়না ফিট করা আছে নীলিমা খাটে বসেই সেই আয়নায় দেখতে পেল যে ওল চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছে আয়নায় নিজের লাজুক অবয়বটা দেখেও লজ্জা লাগল ওর ওর হাতে যদি থাকত চুলগুলো এভাবেই এলোমেলো রাখত কিন্তু তা তো আর সম্ভব না তাই বেঁধে ফেলতে চাইল চিরনি খুঁজতে লাগলো নীলিমা কিন্তু পেল না হেয়ার ব্রাশ আছে তবে সেটা ওর সিল্কি চুলে বসবে না কিছুই করার নাই দেখে আয়নার সামনে যে হাতের আঙ্গুলগুলোকেই চিরনির মতন চুলের ভেতর ভেতর আচড়িয়ে ঠিক করতে লাগল এই সময় সৌভিক ঢুকল রুমে নীলিমা আয়নাতেই ওকে দেখতে পেল নীলিমার দিকেই চোখ ওর এক ঝলক দেখে চোখ সরিয়ে ফেলল নীলিমা নিজের চুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর আবার ওর নজর সৌভিকের দিকে গেল ছেলেটা এখনো অপলক নীলিমাকেই দেখছে আবারও চোখ নামাল নীলিমা মনে মনে ভাবল ছেলেটা তো ভালোই ফাজিল নীলিমার মনের অবস্থা বুঝে ওকে আরো জ্বালাচ্ছে আরে এখন আবার কাছে আসছে কেন আবার কি কিছু নীলিমার চিন্তায় বাধা দিল সৌভিক ওর হাত ধরে খাটে বসাল নীলিমা লজ্জায় প্রথমে তাকাতেই পারছিল না কিন্তু যখন চাইল তখন অবাক হল ও কারণ সৌভিকের চেহারা হাস্যজ্জ্বল না গম্ভীর রূপ ধারণ করেছিল নীলি হমং নীলি সত্যি করে একটা প্রশ্নের উত্তর দিবা নীলিমা টটস্থ হয়ে সামনে তাকায় কাল রাতে আমাদের মাঝে যেই মনোমালিন্য হয়েছে সেটা ঠিক করার জন্যই কি আজ আমাদের এই কাছে আসা নীলিমা সৌভিকের কণ্ঠে স্পষ্ট উৎকণ্ঠার আভাস পেল কিছুক্ষণ আগের মুহূর্তগুলোকে যাতে কোনোভাবেই ভুল পাতায় না লেখা হয় তাই সৌভিকের বুকে মাথা রাখল তোমার সাথে গতকালের ঝগড়ার পর আমি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলাম কি করা উচিত তখন কিছুই মাথায় আসছিল না আমার তখন নাতাশা আপু আমাকে বোঝাল তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার গভীরতাটাকে বোঝানোর জন্য বলল কিন্তু তখনও আমি জানতাম না এটা আমি কিভাবে করব এই সব কোনো কিছুর প্ল্যানই আমি করিনি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যখন তুমি এসে এই রুমে ঢুকলা আমাকে নিয়ে চলে যাওয়ার কথা বললা আমার মনে হল আমার অনুভূতি বোঝানোর এর চাইতে ভালো সময় আর জায়গা আমি আর খুঁজে পাব না নীলিমা মাথা উঠিয়ে সৌভিকের দিকে সরাসরি তাকাল এটা ঠিক গত রাতের ঝগড়ার কারণে আজ আমি তোমার এত কাছে এসেছি কিন্তু সেটা তোমার রাগ ভাঙানোর জন্য নয় তোমাকে আমি কি পরিমাণে ভালোবাসি সেটা বোঝানোর জন্য এক প্রশান্তি বয়ে গেল সৌভিকের মনে নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে খাটে শুয়ে পড়ল নীলিমাকে বুকে রেখেই ও বলল তখন তোমার মুখ থেকে সেই তিনটা শব্দ শুনে পুরাপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি কারণ আমি কখনো চিন্তাও করিনি যে তুমি আমাকে প্রথমে এটা বলবা সারা শরীরে মনে হয় কারেন্ট খেলে গিয়েছিল আমার তখন সবচাইতে বেশি মনে হয়েছিল তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে নিজের করে ফেলি তাই তখন মুখে কিছু বলতে পারি নাই নীলি এখন বলছি আই লাভ ইউ টু মোর দ্যান ইউ ক্যান এভার ইম্যাজিন হেসে দিল নীলিমা তুমি যে এত রোমান্টিক তা তো আগে বুঝি নাই আজ তো কিছুই করলাম না 
একটা বার লিগালি বউ করে আনি তোমাকে তারপরে বুঝবা রোমাঞ্চ কাহাকে বলে কত প্রকার ও কি কি ছি অসভ্য কোথাকার এই বলে নীলিমা খাট থেকে লাফ দিয়ে উঠে এক দৌড়ে রুমের বাইরে বের হয়ে গেল পেছনে রেখে গেল এক মুগ্ধ সৌভিককে যে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচাইতে ভাগ্যবান পুরুষ মনে করছিল নিজেকে নীলিমার নেমে যাওয়ার একটু পরে সৌভিক রুম লক করে নিচে নামল নীলিমা ফ্রিজে কি যেন খুঁজছে দেখে জিজ্ঞেস করল কি খোঁজ কিছু দরকার ঠান্ডা পানি খাব পাচ্ছি না তোমরা ঠান্ডা পানি রাখো না ঠান্ডা পানি খেতে হবে কেন এত গরম লাগছে তোমার সৌভিকের দুষ্টুমি নীলিমার বুঝতে দেরি হল না কোমরে হাত দিয়ে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে সৌভিককে ঝাড়ি মারল ও তোমার মতন পারভার্ট না আমি বুঝছ যে সারাক্ষণ এগুলাই চিন্তা করব তাই তো তুমি তো কিছুই চিন্তা করো না তাই না সৌভিক আমাকে তোমার কাছে পাওয়ার সম্পূর্ণ অনুমতি দিল ম কে বলছিল আমাকে নীলিমা বিশ্বাসী করতে পারছিল না যে সৌভিক এভাবে ওকে খেপাচ্ছে হাসতে হাসতে সৌভিকের পিঠে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিল বা কি সুন্দর কথা উপরে এত আদর করলা এখন নিচে এসে মারছ সৌভিক ভালো হচ্ছে না কিন্তু আমাকে এগুলা নিয়ে একদম খেপাবা না বলে দিল ম হাসি মুখে সৌভিক নীলিমাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ওর চুলে ছোট্ট একটা চুমু দিল কালকে আমাদের ঝগড়া হয়ে ভালোই হইছে তাই না ঝগড়া নাকি দুই ভালোবাসার মানুষের মাঝে প্রেম আরো বাড়িয়ে দেয় আমাদের ভালোবাসাও দেখ আরো কত স্ট্রং হয়েছে কিভাবে এই যে তুমি আমাদের ব্যাপারে কত কনফিডেন্ট হয়ে গেছ এখন আমাকে আমার নাম ধরে ডাকছ আমাকে নিজে থেকে আই লাভ ইউ বলস নীলিমা সৌভিকের বুকে মাথা রেখে সব শুনছিল আর মিটি মিটি করে হাসছিল সৌভিকের বুকটা ওর কাছে একটা বিশ্বস্তের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে এইখানে মাথা রাখলে ও এক গভীর শান্তি অনুভব করে কালকে কি তোমাকে হাতে অনেক জোরে ব্যথা দিয়েছি নীলি হ্যাঁ অনেক জোরে ব্যথা পেয়েছি মনে হচ্ছিল হাতটা ভেঙেই ফেলবা তুমি এই বলে মিথ্যা রাগ দেখালো নীলিমা কিন্তু সৌভিক কনসার্ন হয়ে গেল সরি যান আমি কখনোই তোমাকে ব্যথা দেওয়ার চিন্তাও করতে পারি না কিন্তু গতকাল তোমার কথা শোনার পর রাগে আমার মাথা জলে উঠছিল তুমি যখন বলস তুমি আমার বউ হতে চাও না আমি সহ্য করতে পারি নাই নীলি এন্ড লেট মি ওয়ার্ন ইউ এই কথা সামনে আর কখনোই বলবা না তুমি খিলখিলিয়ে হেসে দেয় নীলিমা আচ্ছা আর কখনো বলব না বাদ দাও এসব কথা তুমি নাকি যেন আমাকে দিতে চেয়েছিলা গতকাল কই দাও হেসে দিল সৌভিক নীলিমাকে নিজের সামনে এনে ওর পেছনে থেকে হাত টেনে একটা বক্স বের করল খুলে ধরল নীলিমার সামনে ধরল সেটা নীলিমা দেখেই প্রথমে ভীষণ খুশি হল তবে পর মুহূর্তেই ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল এইটা গতকালের সেই আংটিটা না যেটা আমি আর রিদিমা একসাথে পছন্দ করেছিলাম হ্যাঁ সেটাই তোমার এত পছন্দ হয়ে গিয়েছিল বলে আমি তখনই তোমাদের অগচরে তোমার জন্য এটা কিনে ফেলেছিলাম নীলিমা পাশ ফিরে সৌভিককে দেখে সত্যি এটা খুব পছন্দ হয়েছিল আমার কিন্তু সাইজের জন্যই তো কিনতে পারলাম না সৌভি কবা খাওয়ার ভান করে আসলেই সাইজে হয় না কি বল দেখি দেখি হাতটা দাও তো এই বলে নীলিমার বাম হাতটা টেনে নিল সৌভিক 
নীলিমা উইদিকে এক নাগারে বলেই যাচ্ছে যে ওর আঙ্গুলের মাপের দোকানে ছিল না ওটা তাই এটা ওর হবে না কিন্তু সৌভিক যখন নীলিমার রিং ফিঙ্গারে আংটিটা ঢালল একদম মাখনের মতন আঙুলের ভেতর ঢুকে গিয়ে জায়গা মতন বসে গেল ওটা নীলিমা পুরাই হতভম্ব এটা কি হল এই আংটি তখন আমার আঙ্গুলে লাগে নাই কেন তার মানে সাইজ ওই ব্যাটার কাছে আরও ছিল তো আমাকে দেয় নাই কেন দেখছো কি শয়তান ব্যাটা উইটা দাঁড়াও আজকেই শিক্ষা দিব ব্যাটাকে আমি নীলিমা উত্তেজিত হয়ে গেল তা দেখে সৌভিক হাসবে না রাখবে তাই বুঝতে পারল না বা বাবা বা কষ্ট করে কে আর ভরে কে আরে বোকা ওর কাছে যদি তোমার সাইজ থাকতই তো তোমাকে কেন দিত না তুমি কি ওর শত্রু নাকি আমিও তো তাই ভাবছি তাহলে কিভাবে তোমরা যেটা দেখেছিলা আমি সেটাই নিয়েছি পরে সন্ধ্যায় উইয়ে বের হলাম না ওই সময় যে আমার এক পরিচিত ভাই আছেন তার অর্নামেন্টসের দোকান আছে সেখান থেকে এটা তোমার সাইজ অনুযায়ী ঠিক করে এনেছি রাতে এটাই তোমাকে পড়াতে চেয়েছিলাম বাট তুমি তো নীলিমা খুশিতে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল সৌভিককে তুমি এত কিছু কেন করতে গেস খামাখা এত কষ্ট করলা খামাখা কই এই আমার বউটা কত খুশি হইল এটা দেখার জন্য যে কোনো কষ্টই আমি করতে পারি সত্যি তুমি পাগল পরক্ষণেই নীলিমা আবার একটু অভিমানী সুরে বলল কিন্তু আমি না দেখছি হলিউড মুভিসগুলোতে ছেলে কিভাবে মেয়েকে হাঁটু গেড়ে প্রপোজ করে আংটি পড়ায় তুমি তো সেরকম কিছুই করলা না সৌভিক বাঁকা হাসে একবার ভেবেছিলাম সেভাবেই দিব পরে চিন্তা করলাম না এই সামান্য একটা আংটি দিয়ে এটা আমি করব না যখন সবার দোয়া নিয়ে তোমাকে বিয়ে করার লাইসেন্স পাবো তখন একটা হীরার আংটি দিয়ে তোমাকে প্রপোজ করব আমি ঠিক হলিউড স্টাইলে নীলিমা সৌভিকের এই কথায় হেসে আবার ওকে জড়িয়ে ধরল তখনই ফোনটা বেজে উঠল ওর সৌভিকের কাছ থেকে না সরেই ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করল ও নাতাশা ফোন করেছে হ্যালো আপু হ্যাঁ আপু তোমার ভাইয়ের রাগ কমেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাসায় যাব তো তুমি আফমির সামনেই দাঁড়াও আসছি আমরা ফোন কাটার পর নীলিমা সৌভিকের দিকে তাকাল আপু ফোন দিয়েছিল বাসায় যাওয়ার কথা বলছে চল আচ্ছা নীলি নাতাশা আপুর সাথে কি তুমি আমাদের মাঝে সব কিছু নিয়েই কথা বলো হ্যাঁ মোটামুটি সবই তো তো আজকে আপু যদি জিজ্ঞেস করে কিভাবে আমাদের মাঝে সব ঠিক হল তখন উপরে আমাদের যা হইছে সব কিছু বলে দিবা নীলিমা চোখ বড় বড় করে তাকাল ওর দিকে সৌভিক তুমি আজ সিরিয়াসলি আমার হাতে অনেক মায়ের খাবা খালি ফাজলামো করার তালে আছো তুমি বুঝছি আর এখানে থাকা যাবে না থাকলে তোমার এই সব উল্টাপাল্টা কথা চলতেই থাকবে চলো এক্ষণ বের হও আপু আফমির সামনে ওয়েট করছে আর দুষ্টুমি করার সুযোগ পেল না সৌভিক কিছুক্ষণের মধ্যেই দুইজন বাসা থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠল আফমি মলের সামনে যেই দেখে নাতাশা সিঁড়িতে দাঁড়ানো কি রে কই ছিলি তোরা এত দেরি হইল কেন আমি রোদে কখন থেকে দাঁড়ায় আসি পুরা পুরে গেলাম সৌভিক আর নীলিমা একে অপরকে দেখে শুধু একটা হাসি ভাগাভাগি করল তারপর চলল বাসার দিকে 
বাসায় পৌঁছে ওরা দেখল ছোট মামি আর শিলা মামি বাদে বাকি বড়রা কেউ বাসায় নেই ওনারা ছেলের আত্মীয়দের কাপড় কিনতে গেছে সৌভিকও বলল ও একটু বের হচ্ছে ফ্রেন্ডদের সাথে কিছু কাজ আছে লাঞ্চ বাইরেই করবে ও ও চলে যাওয়ার পর নীলিমা আর নাতাশা রুমে যে গল্প করছিল যখন নীলিমা আংটিটা দেখাল সৌভিক এই আংটি আবার তোর মাপে ঠিক করিয়ে আনছে মাই গুডনেস এত রোমান্টিক আমার ভাইটা দ্বারা আজকেই তানভীরকে ধরব আমি কই আমার জন্য তো এমন কিছু ও করে নাই কখনো কি করে নাই তানভীর ভাই তোমার জন্য নীলিমা আর নাতাশা দুজনই চমকে ফিরে তাকাল রিদিমা ওদের পিছে দাঁড়ানো কি হল কি নিয়ে গল্প করছিলা তোমরা তানভীর ভাই কি করে নাই নাতাশা তখনও নীলিমা রাংটি পরানো হাতটা ধরেই ছিল আসলে দুজনেই রিদিমার হুট করে আসাটাতে নড়তে ভুলে গিয়েছিল রিদিমার চোখ পড়ল সেই আংটিতে আরে আপি এই আংটিটা নাতোর সাইজে হচ্ছিল না এখন কেমনে পেলি আজকে অন্য দোকান থেকে কিনেছিস নাকি নীলিমার লজ্জায় মাথা নিচু করে হেসে দিল রিদিমা অবাক এই কি হল তোর এরকম করে লজ্জা পাচ্ছিস কেন আমি কি এমন বললাম আরে নাতাশা আপু তুমিও হাসা শুরু করলা কেন ওকে ওয়েট সামথিং ইস গোয়িং অন হিয়ার আমাকে বল কি হইছে কি লুকাচ্ছ আমার কাছে তোমরা নীলিমার মুখ দিয়ে তো কিছু বের হওয়ার উপায় নাই তাই নাতাশাই বলল শুধু এইটুক বুঝে নে রিদিমা যে তোর আপিকে আমরা পারমানেন্টলি রেখে নিচ্ছি এখানে কোথাও যেতে দিব না মানে কি আপি এখানে থাকবে কেন থাকবে না কেন বিয়ের পর তো মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতেই থাকে তাই না বিয়ে শ্বশুর বাড়ি কি বলছ রিদিমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল আপি তুই এইখানের কাউকে পছন্দ করেছিস চিটাগাং এর ও মাই গড কে সে মানে কই দেখা তোর সাথে ওয়েট রাজু মামা বা আসাদ মামার বিয়েতে দেখা নাকি তোদের ছবি দেখা আমাকে তাড়াতাড়ি নাতাশা বিজ্ঞের সুরে আবার বলল তুই তাকে খুব ভালো করে চিনিস রিদিমা তোর ছবি দেখা লাগবে না অ্যা আমি চিনি তাকে কই এমন তো কারো কথা খেয়াল পড়ছে না আরেকটু চিন্তা কর আরে কি শুরু করস আপু চিটাগাং এর সব ছেলেদের আমি চিনি নাকি যে চিন্তা করেই খুঁজে বের করতে পারব আরে গর্ধব চিটাগাং এর সবাই কে লাগবে না এই বাসার ভিতরে চিন্তা করলেই হবে এই বাসার ভেতরে মানে কি এই বাসায় তো সব ফ্যামিলি মেম্বার সরাই আছে বাইরে থেকে তো এখনো কেউ আসেই নাই আর আমাদের মাঝে আপুর সমান তো এক সৌভিক ভাইয়া ছাড়া রিদিমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও কারেন্ট শক খেয়েছে শোষ সৌভিক ভাইয়া মানে আমাদের সৌভিক ভাইয়া নাতাশা বড় করে হেসে ফেলল ইয়েস ম্যাম তোর সৌভিক ভাইয়া এখন আর তোর শুধু ভাইয়া নেই সোজা দুলাভাই হওয়ার জন্য রেডি রিদিমার মনে হয় তাও বিশ্বাস হচ্ছিল না নীলিমার হাতটা ধরে বলল আপি সত্যি কি তুই সৌভিক ভাইয়াকে পছন্দ করিস নীলিমা বোনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল আর সৌভিক ভাই নাতাশা মাঝখান দিয়ে বলল তখন সৌভিক তো নীলিমার প্রেমে পাগল 
দেখো না কালকে যেই আংটি নীলিমার হাতে হচ্ছিল না সৌভিক আবার সেটা কিনে ওর মাপে বানায় নিয়ে আসছে রিদিমা চুপ মেরে রইল কিছুক্ষণ কিন্তু ওর চেহারাতে খুশি ছড়িয়ে পড়েছিল চোখ চক চক করছিল ওর তারপর এক চিৎকার দিয়ে নীলিমাকে জড়িয়ে ধরল ও ইয়ে ও আপি আই এম সো হ্যাপি ফর ইউ ফর বোথ অফ ইউ এত বড় খুশির খবর এখন বলছো আমাকে তুমি কতদিন ধরে চলছে এসব বলো আমাকে এখনই সব খুলে বলো নীলিমা শুরু থেকে মানে একদম রাজু মামার বিয়ে থেকে সবই খুলে জানাল রিদিমাকে রিদিমা তো ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে গেল সব শুনে ও কি চরম রোমান্টিক তোদের লাভ স্টোরিটা আপি ভাইয়া তো এমনিতেই এত হ্যান্ডসম তার ওপর এত রোমান্টিক যে কোনো মেয়ের ড্রিমম্যান এরকমই হয় কিন্তু আমি রাগ করছি দেড় বছরের বেশি সময় ধরে এই লুকোচুরি প্রেম চলছে আর একই বাসায় থাকার পরেও তুই আমাকে কিছু জানাইলি না নীলিমা তখন কপট রাগ দেখিয়ে বলে উঠল এ সিফ তুই তো খুব তোর আর তো নয় এর ব্যাপারে বলছিলি তাই না এইবার রিদিমার লাল হওয়ার পালা নাতাশার সামনে একদম চুপ মেরে গেল ও নাতাশা ব্যাপারটা বুঝে বলল আমি তোর ব্যাপারেও নীলিমার কাছে শুনছি রিদিমা এবং খুব খুশি হইসি ডোন্ট ওয়ারি আমি কাউকে কিছু জানাব না এই কথাতে নীলিমাও রিদিমার হাত ধরল রিদু আপু তুইও আমাদের ব্যাপারে এখন কাউকে কিছুই জানাইস না আমরা দুইজন বুঝে শুনে সময় মতন জানাব এখন জানলে আম্মুর কাছে আমার রক্ষা নাই রিদিমা বোনের হাতের ওপর ভরসার হাত রাখল আমি কাউকেই জানাব না আপি ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি অন দিস কিন্তু আমার মনে হয় না এটার জানার পর আম্মু রাগ হবে সৌভিক ভাইয়া আম্মুর যান আমাদের থেকেও বেশি সে ভাইয়াকে আদর করে তোদের দুইজনের এক হওয়ার খবর শুনলে উল্টা খুশিতে না পাগল হয়ে যায় সেটা দেখ ওর কথায় তিনজনই হাসিতে ফেটে পড়ল এরপর এক দুষ্টামির হাসি দিয়ে নীলিমার দিকে চাইল রিদিমা আজকে সৌভিক ভাইয়া বাসায় আসুক ওনার শালির সাথে আজকে ওনার অনেক বোঝাপড়া আছে দুপুরের মধ্যেই বড়রা শপিং থেকে ব্যাক করল তানভীরদের ফ্যামিলিটা আসলেই এত ছোট যে সময় লাগে নাই বেশি লাঞ্চ শেষ করে সব শপিং আইটেমগুলো দেখিয়ে যে যার রুমে যে একটু রেস্ট নিচ্ছিল সন্ধ্যায় আবার বের হওয়া লাগবে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ছোটদের বাসাতেই হাজারটা কাজ তাই ওরা কোথাও যাবে না রিদিমা আর নীলিমা বাগানের দোলনায় দোল খাচ্ছিল যখন সৌভিকের গাড়িটা ঢুকল সৌভিক গাড়ি পার্ক করতেই রিদিমা ডাক দিল ওকে এই ভাইয়া এই দিকে আসো সৌভিক আসাতে রিদিমা সরাসরি বলল খুব তো বউয়ের জন্য আংটি কিনো মা পনুযাই ঠিক করে আনো তো শালিরটা কই হ্যাঁ সৌভিক প্রথমে হতবাক হয়ে নীলিমার দিকে তাকালো তারপর নীলিমার দিকে চেয়ে সবকিছু বুঝে হেসে ফেলল ও তো তোর জানা হয়ে গেছে আর কে বাকি আসে সবাইকে ডাক একসাথে বলে দেই এই বলে নীলিমার পাশে যে দাঁড়ালো সৌভিক আপাতত আমি আর নাতাশা আপু ছাড়া কেউ জানে না তবে আমি যা যা চাইব তা তুমি যদি না দিস তাহলে চোখ থাকার গ্যারান্টি আমি নিতে পারব না রিদিমার বলার ভূমিতে সৌভিক আর নীলিমা দুজনই হেসে দিল আরে হাসছ কেন তোমরা আফটার অল আই এম দা শালি আমার দুলাভাইয়ের ওপর আমার পুরা হক আসে বুঝছ আর তুমি মানতে বাধ্য ভাইয়া আচ্ছা আমার শালিকা এখন বল তোর কি লাগবে 
রিদিমা কিছু বলতে যাচ্ছিল এই সময় তনয়ের গাড়ি ঢুকল গেইটে তনয় আর সাইমা এসেছে রিদিমা ওদেরকে একবার দেখে আবার ফিরে চাইল নীলিমা আর সৌভিকের দিকে যা লাগবে তা খুব তাড়াতাড়ি চাব তোমাদের কাছে তখন কিন্তু না করতে পারবা না ওকে এই বলে রিদিমা দৌড়ে তনয়কে রিসিভ করতে চলে গেল চলবে